Hey guys, it's me, Jello Pineda, your middle class sneakerhead, and welcome back to my channel. In today's video, we're going to be talking about all of the essential socks that you need for your sneaker game, so stay tuned. Thank you so much for checking on this video today, guys. And I do hope you guys are having a wonderful day. Kung bago ka dito, make sure that you are subscribed to my YouTube channel. And if matagal ka na dito, tol, thank you very much for sticking with me. I came up with this video with a couple of requests. Since last year pa, may mga nag-request. May, may ginawa na rin akong video na ganito, kaso hindi siya kasing dami na ito. Kasing sobrang konti lang ng inano ko. Pero this time, for this week, ang ginamit ko lang mga medyas sa office, yung mga saktong medyas lang talaga. And luckily, yung mga gusto ko talagang ipakita, hindi ko sila nagamit para mapakita ko sa video na to. Ito, magkakaiba to ng brands, magkakaiba to ng... Oh, by the way, I'm not selling any of these uh, socks. Uh, kung baga, these are my personal collection and I'm just gonna show them to you kung ano sila and kung yung purpose, bakit ko sila binili. Sabihin ko rin sa inyo kung saan ko sila nabili para just in case nagustuhan nyo sila, alam nyo saan sila pupuntahan. Alright, so with all that out of the way, let's jump right in. Alright, so if you've been to the channel for a while now, you do know na mahilig ako mag crew socks. So let's start off with the crew socks. Ayan, essential yan. Especially nowadays, kung mahilig ka sa, mahilig ka mag shorts and then, alam mo yun, para medyo mas made may dagdag na pop yung sneakers mo aside sa yung sneaker lang itself kumbaga meron ka supporting documents ganun may supporting actress uh, may supporting actor parang ganun parang so uh, for me ang crew socks ay isa sa mga pinaka essential as well so eto yan and as well as kung naglalaro ka ng basketball maganda rin gamitan ng mga crew socks so I do have itong old crew sock ko na Nike Sobrang luma nito, halos wala ng garter, pero paminsan ginagamit ko pa rin. So ito, usually kapag naka-J1 lows ako, or naka-Jordan, basta naka-Jordan 1, Air Max, yan, mahilig akong nagko-crew socks. So para at least medyo, uh, even if hindi naman ganun kamahal yung sneaker mo, pero pinormal mo siya na maayos, uh, okay pa rin, very acceptable pa rin, tsaka uh, agaw tingin pa rin siya, in my opinion. Okay din na meron ka medyo loose pair ng socks. Kasi meron din times na yung forma medyo bagay yung crumpled yung ano, medyo crumpled yung socks mo. Hindi siya yung, kapag bago kasi yung socks talaga, di ba, derecho. So, ito, dahil medyo loose, ginagamit ko pa rin every now and then. Kapag, depende sa forma. So, for example, meron ka lang medyo loose day. So, dapat pati yung socks mo, medyo loose lang din. So, mga parang sumasabay lang din siya. Aside from that, meron din akong bago. O, oh, ito yan, crew socks. Ayan siya. So, uh, ito yung bago. So, kapag suit-suit mo to, talagang medyo naka, ano yan, sa, sa paa mo. Uh, medyo nakahapit sa paa mo. Dahil, syempre, bago pa yung garter and so on. Even if they're just the same sock, um, magkaiba yung forma ng medyo wrinkled ng konti yung loose na or yung luma tsaka yung bago na straight pa rin like nakahapit sa paa mo and if you're wondering these guys are available sa mga Nike Park talking about crew socks of course meron din tayong iba pang crew socks so I bought uh, I bought two pairs of crew socks from Athletes Foot yan actually sa mga Adidas marami din to Athletes Foot sa Sneak Peek meron sila nito mga to so 700 dalawa na sila Siyempre, Yeezy. Diba pag naka-Yeezy ka, medyo... May, tas naka-shorts ka, or any Adidas sneaker, naka-Ultra Boost ka, ang cool lang na naka-socks ka, or naka-crew socks ka. However, ang difference nga lang, ito dahil pa-stripe, uh, para, parang pa-horizontal stripe kasi siya. Kapag medyo mataba yung binti mo, na-stretch dyan, so nakikita kong gano'ng kakapal yung, yung thigh, or ito, yung, cal yung parang calves mo. But it doesn't matter. Uh, sa akin naman, it... Alam mo yun, um, nasa, yung forma pa rin naman yung hinahabol mo dyan. Mas nararap po itong puti kesa dito sa blue. Pero dito sa blue, maganda dito pag naka-white kang sneakers, tapos blue yung mezas, or navy blue yung mezas. So, Alright, so we're done with crew socks. Let's move on sa mga normal na socks. Pero ito, lower than crew socks, pero higher than yung usual. So, ito good to sa mga high cut mong sneakers. Ang Funk functionality nito is, for me, in my opinion, uh, at least yung pawis, kung alam mo, nag-basketball ka, ganun. At dahil mas mataas to kesa dun sa kung halbaw naka-high cut ka, naka-J Jordan 13 ka, J Jordan 3 or uh, mga Lebron, ganun. Basta pag high cut ang sneaker, ito, uh, kaya meron ako nito kasi at least hanggang dito lang yung, yung sneaker. So hindi nag-drip yung pawis mo, papunta dun sa sock liner na sneaker. We all know na medyo mahirap linisan ang sock liner ng mga sneakers. Well, actually makapal din to. Um, this one is a Biofresh. Uh, mga nabibili lang sa SM. So, I think that nasa 300, tatlo na, or gano'n, 350, parang gano'n. Ito, medyo makapal siya than the usual. 
mostly hindi mo kuwento true to size mo dito. Uh, kaya if you notice, I always go a half size up sa mga sneakers ko kasi um, mas gusto kong nagsusuot ng makapal na medyas. Especially kung leather yung uppers niya. For me, mas comfortable ako nun. Kaya laging half size up. Kung snug yung sneakers sa akin na 10.5, gagawin ko 11. Or kung 10, gagawin ko 10.5. Okay, meron din akong isa pa. Ganun din. Pero mas maikli naman ito than yung kanina. So, ito naman ay... Nalamot ako ng brand nito eh. Pero, ayun o. Sa SM ko lang din nabili ito. Yung sa uh, department store. Uh, bumili ako ng ganito. Is simply because... Um, kapag naka-shorts ka na gusto mo medyo sumasakto lang yung height ng socks mo dun sa sneaker sa high cut. So, ayan. Ito, good dyan. As in, talagang... Hindi siya yung sobrang kitang-kita. Sumasakto lang kung high cut. Siyempre, kapag naka-mids ka or low, uh, makikita na ito. ba And then, makapal din siya. Again, one reason bakit ako nag half size up Especially kung leather yung sneakers mo Although meron pa mas maikli Pero same kapal And ito ay Biofresh Bio, Hindi, Darlington naman to Ito Darlington naman Nabili ko rin sa SM Mas maikli naman siya um, Parang nasa Kumbaga parang medyo ankle sock siya Na makapal Medyo naka-low naka cut ka Ito naman uh, Pwede na Kumbaga for me At least, di ba? Uh, meron ka for all different heights of sneakers so, magkakaiba ng height yan. If you see here, ayan sila. Ito yung pinakamataas, ito yung susunod, tapos ito yung huli. Ito, magkakapantay na sila sa baba. So, magkakaiba sila ng height, and thus, syempre, di mo masabi kung yung height ba ng sneaker na binili mo ay sakto ba sa medyas na to, or hindi. Kaya, kaya ganun ako nag-imbak ng iba't ibang mga sizes. Pero, syempre, still, para-para sila makapal. Para at least, alam mo yun, maganda yung balat nila sa paa mo. Okay, syempre, basic socks. Tapos na tayo sa mga basic socks. Ito pa mas basic na socks. So, syempre, meron tayong mga knit uppers. Yan, mga, uh, mga prime knit o fly knit. Yung mga ganun na, na, na low cut. Tapos, bagay na bagay kapag uh, naka-shorts ka or naka-pants ka na bitin. Tapos, ano, tapos, hindi nakikita yung meza. So, we have what we call the no-show socks. Ito, so, meron din akong no-show socks. And this one is also a Burlington. Nabili ko lang din sa SM Department Store. Kung meron ka mga sneakers na mga knit uppers, I would suggest ito ang ginagamit. Mas manipis sila. Okay? Mas manipis sila. And then, of course, no show socks. Plus, meron silang, eto, something. Yung parang gel dito sa likod. Parang hindi bumababa. So, meron pa akong dalawa pang pares na medyas. Ito sila. At nabili ko itong mga to sa Uniqlo. Uniqlo naman. So, meron tayong red. Dahil nung binili ko ito, papasko eh, that time. Tapos, meron tayong orange. Uh, ngayon, ang problem lang kasi sa mga to I mean, maganda naman sila They're comfortable, uh, malambot Maganda fabric Pero ang problema, nalalaglag Kasi wala silang gel dito sa likod At manipis din sila So, you can really get your true to size With these guys right here just It's just that Kapag suit mo sila, bumababa sila As in, natatanggal Kaya, ayun Hindi um, ko sila masyado nang nasusuot talaga Mas prefer ko Kung no show socks um, Kahit anong brand naman Basta meron silang gel dito sa likod at least yan, kumbaga nagigrip yan sa likod ng ankle area. So, eto, mga no-show socks. Yan, very essential din talaga. Ano, very essential din talaga na meron ka no-show socks. Kasi there would be like yung mga summer feels na pormahan, yung naka-shorts ka lang na medyo above the knee. Tapos, naka-no-show socks ka sa mga knit uppers mo. For example, naka-easy ka or naka-ultra boost, naka-NMD. Although sa NMD pala guys, minsan ang NMD masakit sa likod. Um, just just saying. Pero not all. Okay, so we're done with uh, kalahati ng mga ano, kalahati ng mga medyas. So ngayon, syempre, essential pa din na magkaroon tayo ng ankle socks na puti. Ayan. And this time, yung may, yung kumuha ko, actually niregalo na to. Ito yung may brand. This is a Tommy, parang Tommy Hilfiger na socks na nabili ng brother ko. Tapos binigyan niya ako ng tatlong pares. Uh, ngayon, ito naman mga to One reason ba't maganda rin magkaroon ng mga uh, White socks na ankle socks Is simply because Kapag for example, meron kang mga white na sneakers Tapos uh, gusto mo na medyo Hindi mo natin nakikita yung medyas Ito yan Or kung may, kung may magpipick out man Yung brand lang, yung malit lang na brand na ganyan So especially kung alba American triple white na sneakers Tapos bagay talaga dyan, mga white na ano Yung clean lang, clean look lang talaga Alright, so I have this 
Uh, unfortunately, di ko masabi yung price kasi niregalo lang sa akin to. So, and uh, of course, di ko naman siya nagagamit all the time dahil di naman ako mapag white sneakers. Pero it's just good to have one in the collection para just in case dumating yung time na kailangan mo naka-shorts ka, naka-triple white ka na sneakers. Uh, ayun, ito. Pwede, pwede na to. Okay, we are down to the fun socks. Yung mga medyo makulay and all. Actually, di ko alam ang tawag sa kanila eh. Pero, uh, for me, para saan? Parang fun socks or uh, colored socks or designed socks may mga design na socks. Uh, mahilig din ako mag magsuot ng mga ganito kasi parang pag minsan pag yung, yung pants mo bitin sa, sa shoes mo tapos nakikita ng konti yung mezas or yung ganito. So, depende sa ano mo eh. Okay, alam ba, meron kang Element React 87 na translucent yung upper. So, you can change your sock game talaga. So, let's start off sa nabili ko lang sa SM. So, this one is a sock from Uniqlo. Ito, para siyang stripes na black and gray. Um... Ala, parang 300 lang din yata ito. O, oh, 200 or 300. On formal occasions, uh, alam ba, naka-black ka na slacks, tapos, alam ba, nag-leather shoes ka, di ka man nag-sneakers. Pwede pa rin naman itong mga ito. At least kapag medyo umaangat ng konti yung pants mo, nakikita nila na may design. Actually ako, kapag, uh, alam ba, ang suit ko sa office ay yung mga triple black na. For example, yung Gazelle, Haven, na uh, Ultra Boost. So, ito yung ginagamit ko sa socks, yung mga medyo fun socks. Para at least kahit may, kung medyo dull na yung, ano mo, yung sneaker mo, at least medyo may konting ano pa rin. Kumbaga may contrast ng konti. Next, we have a sock from Iconic. Okay, so itong Iconic na sock na to. So ito, Iconic na socks. And ito parang color blue. So ayan. So at least medyo may pop ng konti with that. Parang penguin ba to? Ano, ano ba to? Parang duck. Kung halimbawa naka jeans ka na medyo bitin. Tapos naka white kang sneakers. Ito. Pwede to. Actually, even sa mga iba mong... Kumbaga, ititernohan mo lang din siya sa kung ano yung sneaker na suot mo. Alright, so itong mga to naman ay nabili ko sa Green Hills. Ayan, itong mga to, nabili ko to ng parang, I think, 100 per pair or 150 per pair. Nalimutan ko na. Pero nasa ganun lang yung range. So, pakita lang sa inyo. Mayroon akong socks na gray. So, to bagay to on corporate. Medyo corporate yung datingan. Although, ako naman, kahit hindi, sinusot ko pa rin. Basta magko-contrast siya sa maong or sa 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 pantalon ko tsaka sa sneakers ko suotin ko siya ito naman ito yung may mustache ayan yan siya so ito mga to pala guys bali ito mga to maninipis yung mga medyas na to uh, good din to so you can get your true to size sa mga sneakers mo halimbawa meron ka sneaker na true to size sa'yo hindi ka na pwede magmakapal kasi sisikip so ito mga to good to go sila and even if mura lang sila 150 parang ganun 150 per pair or 100 per pair or 4 for ay uh, 3 4 four hundred, parang ganoon sa Green Hills. So I mean for me okay naman sila nasa nasa kung paano mo naman alagaan yung socks na binili mo. Ha, at syempre ako naka Star Wars ka na t-shirt, dapat meron ka ring ganyan. Although syempre kung nakatakip, no, halimbawa naka nakababa yung pantalon, hindi sya makikita pero kung may kumenso maikli yung pantalon mo, lilitaw lilitaw pa rin yung uh, logo. So this one is a Star Wars one made of force be with you. Ito siya, ayan. So ayan siya. Uh, again, manipis lang din. Meron din ako isa. Lagi yung ginagamit ito sa mga... Lagi itong ginagamit sa React. Kasi iba-iba yung... Meron siyang design na Stormtrooper. Meron siyang Darth Vader. Tapos meron siyang logo na Star Wars. So, eh, sakto naman yung Element 87 ko. Yung orange tsaka blue. So, nagmatch lang kasi navy blue yung kulay na ito. So, ayan eh. I mean, alam mo, yung mga takakala nila Star Wars Edition yung ano... <laughs> yung, yung sneaker ko. Yung Element 87. Which is hindi. So, ayan. And then of course, last but not the least, ito ginamit ko ito nung Pasko. This one is a rainbow colored sock. Ayan, di ba? Kung wala kong pambili ng tie-dye. <laughs> Although, ang mga tie-dye pwedeng i-DIY, FYI lang. Ang daming ay nun. Sa akin, one reason ba't kumore na ako? Kasi parang alam mo, kung all black ka na or black na yung, yung t-shirt mo, dark na yung pants mo, tapos medyo monochromatic yung shoes na gamit mo, ito to add pop. Yan, para kita. Uy, yung daming kulay ng ano niya. Tsaka pwede rin, halimbawa, naka-element 87 ka. Yung mga, basta anything na translucent na uppers, eto, ganda oh. At least, pag nakita, uy, multicolor yung mezas niya. So, ayan, again, ito, itong mga to, yung mga last batches na pinakita ko sa inyo, uh, these guys were bought sa Green Hill Shopping Center for 150 yata or 100. Nalimutan ko, basta ganun yung price range niya. Anyways, guys, so ito lahat ng mga uh, mezas na, or ito gito. Ito yung mga essential na mga medyas na kailangan mo. Although syempre I might be missing out on some brands like mga off-white na na brand, 
yung mga ganun. Ah, uh, syempre ako, doon lang ako sa yung kaya natin. Kasi kumbaga, yung mga basic-basic lang na kaya ng alam mo yung normal lang na kaya nating bilhin. All right, so anyways guys, I do hope na nagustuhan niyo yung video na to and if this video has been informative and helpful, please go ahead and smash that like button. And if you like content just like this, consider subscribing to my YouTube channel for more videos just like this. And at the same time, kung matagal ka na rito, tol, thank you very much for sticking with me. So, yun lang for the meantime. Maraming maraming salamat for checking on this video today, guys. And I will see you on the next one. Peace, guys!